my dear students of the fourth year of law English department this is our fifth distance lecture and today we will uh, start with chapter 2 as you know that last lecture we talked about the subsidiary jurisdiction privilege and today we will continue with chapter 2 and chapter 2 is something else so chapter 2 we will talk about recognition and enforcement of foreign judgments chapter 1 as you know we talked about international jurisdiction international jurisdiction means that we will we need to know when the domestic courts will be competent this is our main question like in conflict of laws the question was which will be the applicable law international jurisdiction the question is when the domestic court will be competent or if the domestic court is competent chapters 2 we talk about something else we talk about recognition and enforcement of foreign judgments what does that mean that means that we already had a judgment a decision from a foreign court and we need to recognize or enforce this judgment this decision in into a, another legal system in another country so as you know we don't treat domestic judgments the same way as foreign judgments concerning domestic judgments uh, you normally uh, are supposed to study it uh, in a subject uh, specific uh, subject called التنفيذ فالجزء المتعلق بالتنفيذ اللي تاخدوه بالعربي اعتقد ده بيكون تنفيذ الاحكام الوطنيه يعني الحكم اللي صدر بالمحكمه الوطنيه بعد كده بيبقى ليه صيغه تنفيذيه وبيتنفذ كايه كحكم صدر بالمحكمه الوطنيه لكن الاجراءات اللي هي صادره من محكمه اجنبيه بيكون ليه اجراءات مختلفه شويه وده اللي احنا ان شاء الله هندرسه مع بعض يبقى اللي احنا هندرسه هو تنفيذ الاحكام الاجنبيه لان تنفيذ الاحكام الوطنيه دي هتدرسوها ده جزء متعلق بالمرفعات وهتدرسوه ان شاء الله في ماده مستقله so today we will start with chapter 2 recognition and enforcement of foreign judgments so how we will enforce a foreign judgment in our country just know that What's the problem? What's the problem in enforcing a foreign judgment in another country? The problem is sometimes the foreign judge didn't respect some rules and those rules belong to public policy to the country where the judgment will be enforced. This is why we have a specific uh, system for in concerning enforcement of foreign judgments so this is in in the entire world so everywhere you will have you will have some rules concerning uh, enforcement of foreign judgments and some countries sometimes they will check uh, if the defense right was respected if the solution of the judgment is not against public policy of the judge and several other conditions and sometimes we have uh, international conventions to make the enforcement of judgments easier between two or many countries even in the United States of America recognition and enforcement of states of the United States judgments are mandated by the full face and credit clause of federal constitution 
and are facilitated procedurally in many states by uniform state laws. Because as you know, United States is a federal country, so we can have, for example, a judgment from a state to be enforced in another state. So of course, of course, it will be way easier for this judgment to be enforced. Same for the EU member states. When we talk about international jurisdiction, the regulation will include also enforcement of judgments. For example, we have, of course, we talked about succession and succession regulation will contain everything concerning succession. So we have conflict of laws, international jurisdiction and enforcement. But we have also, we have Brussels 1A regulation and Brussels 2A regulation. They will contain many articles concerning enforcement of judgments, of course, among states of the European Union. And the enforcement will be executed by a formal decision called exequature. Exequature is the term of or the name of the decision of enforcement. Of course, it will be made by a tribunal of the country in which the enforcement is alleged. So, I want to enforce a foreign judgment. I will go to the country in which the enforcement is demanded and I will ask for exequature or for enforcing this uh, judgment. So, as you know, we have some conditions concerning enforcement of foreign judgments and we have general conditions. Those conditions are in Article 7 of the Hague Convention of 2 July 2019 and as you know this is a new convention and we will check those conditions as general conditions. That means that those conditions are not the conditions of Egyptian law. We will study those conditions in a general way, then we will find out which of these conditions are uh, applicable in the Egyptian law. So we will start with those general conditions first. So those conditions, as I told you, are not the conditions of the Egyptian law. Then when we finish, after we study those general conditions, we will go to the Egyptian uh, law. So let's start with this part concerning general uh, recognition. But first, let me ask you an important question. The question is, what's the difference between recognition and enforcement? As you know, this chapter is called Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. Is there a, di a difference between recognition and enforcement or not? This is my question. So you can pause uh, this video and you can think about the difference between recognition and enforcement. So recognition is easier. When I talk about recognition, it means that I just, just recognize the foreign judgment only recognize so i will not enforce it i will not enforce it that means that i will not this judgment will have no effects in my country i will just recognize it فلما غير اسمه بقى صدرت له أوراق من الدولة اللي صدر فيها الحكم بتغيير هذا الاسم فهيروح لدولة تانية في الدولة تانية تعترف بهذا الحكم وهتعامله على اسمه جديد مش أكتر من كده لكن مش هيبقى فيه تنفيذ الدولة مش تاخد أي إجراء متعلق بتنفيذ هذا الحكم مجرد أنها بتعترف بحكم دولة أخرى 
وفي اغلبيه الوقت بيكون الامر ده الشروط فيها خف بكتير يعني بيكون متوقف على المعامله بالمثل اللي هي ريسيبروسيتي وكمان ممكن يكون كمان متعلق بيه لما يكونش برضه مخالف للنظام العام يعني it should not offend the public policy of the recognizing state so we don't have any problem with uh, concerning recognition of the foreign judgment when it is hard it is hard when I talk about execution execution means I will enforce a foreign judgment in another country here it will become more difficult ليه؟ لأن أنا هنا بتكلم على تنفيذ حكم أجنبي، يعني حكم أجنبي هديله صيغة تنفيذية من دولة أخرى. يعني الدولة اللي هيتم فيها تنفيذ الحكم هتدي صيغة تنفيذية لحكم أجنبي صادر من محكمة أجنبية مش صادر عن محكمة وطنية. وبالتالي هنا الإجراءات بتكون أصعب بكتير. This is why the expression of enforcement refers to the process in which a local court recognizes and enforces a foreign judgment of course person to the local law and finally we will get the executure it will be the decision of enforcement of this foreign judgment let's now check those general conditions conditions of enforcement of foreign judgment to know how it will work so the domestic court the court of enforcement will have to check some or all of these conditions يعني بمعنى انه محكمة التنفيذ هتتأكد من ان بعض الشروط حسب طبعا نص المشرع انها مستوفاة في الحكم الاجنبي قبل ما يتم تنفيذه او ما هو قبل ما تديره اللي هي الاكزيكواتور اللي هي الصيغة التنفيذية لهذا الحكم الاجنبي بتتأكد من توافر بعض الشروط لان زي ما انتم عارفين ان الحكم ده صادر عن نظام قانوني مختلف وبالتالي بيكون المحكمه التنفيذ عايزه تطمئن ان هذا الحكم مستوفي لبعض الشروط اللي احنا هنشوفها دلوقتي حالا. هقرا الاول خمس شروط اللي هم الشروط العامه وبعد كده هنشوف في القانون المصري هيبقى الوضع عامل ازاي بس الكلام ده بعد كده مش النهارده. طيب. Let's check now the conditions. We will talk about five general conditions. The first one the foreign judgment must be final and conclusive in the country in which was pronounced. Second condition, the foreign court in question must have been competent to adjudicate upon the matter in question. Third one, the judgment must not have been obtained by proceedings contrary to natural justice. Fourth condition, the judgment must not have been obtained by fraud. Fifth condition, the judgment must not have been based on any element which is contrary to forum's public policy. Of course, you can know one or more of these conditions and now we will study each condition separately. So let's start with the first one. The first one is the foreign judgment must be final and conclusive. So, here when we talk about final and conclusive, we, we, say, we talk about two sub-conditions. We talk about final, then we talk about conclusive. So what is the difference between a final judgment and a conclusive judgment? In Arabic, when we talk about the law, we say that the law is the final judgment. إيه الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات؟ When I talk about a final judgment it means that this judgment must be res judicata in its originated country and by the same court. So what does res judicata mean? It is a Latin expression. It means أن الحكم أصبح نهائي بس هنا ما اتكلم على نهائي او بات بالنسبه للمحكمه التي اصدرته يعني بمعنى انه تم باختصار كده يكون تم الفصل في الدعوه الاصليه باختصار يعني بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا الجا للمحكمه اول درجه مره اخرى خلي بالكم عشان نتكلم عن حكم البات كمان شويه 
فهنا الحكم لما اقول حكم نهائي يعني نهائي بالنسبه للمحكمه التي اصدرته يعني المحكمه مثلا لو انا رحت محكمه اول درجه وحكمت في الموضوع واصدرت حكما نهائيا في الدعوه يعني اتحكمت في الدعوه الاصليه اللي هي اصلا مرفوعه اللي هي دعوه اصلا مرفوعه دعوه الاصليه الاساسيه يعني الدعوه الاصليه تم الفصل فيها كده الحكم اصبح نهائي نهائي يعني اصبح كده خلاص ما اقدرش انا اروح لمحكمه اول درجه مره اخرى ايه عشان نفس الموضوع لو انا عايز اطعن بقى اطعن ايه في محكمه ثاني درجه او الاستئناف لكن انا ما اقدرش ان انا ايه ما اقدرش ان انا أه الجا لنفس المحكمه في نفس الدعوه الاصليه يبقى تم الفصل في الدعوه الاصليه ده معناه ان هو ايه ماست بي ريس جوريديكاتا ان از اوريجينال كانتري اند باي ذا باي ذا باي ذا كورت باي ذا سيم كورت يعني انا ان انا صدر حكم في الدعوه الاصليه طب مثلا يعني ايه بقى الكلام ده يعني مثلا في مثال لو انا مثلا القاضي بيصدر احكام اخرى يعني في مثلا دعاوى فرعي في دعاوى تحفظيه يعني مثلا واحد عايز يتحفظ على اموال شخص عشان هيطلب منه تعويض فالدعوه التحفظيه دي طب دي هنفذها امتى لما الحكم يبقى ايه يبقى فاينل يعني ايه فاينل يعني نهائي امتى يكون نهائي لما يكون ايه يصدر الحكم ايه في الدعوه الاصليه من المحكمه سواء بقى كانت اول درجه او استئناف مش هتفرق معانا يبقى المح... الحكم لما يكون نهائي خلاص بيكون ايه تم الفصل في الدعوه الاصليه يعني مش ايه ما يكونش احكام أه... لان ممكن مثلا اطلب مثلا خبير تمام وبعدين الخبير مثلا أه... ده هو ده طلب والقاضي يحكم بندب خبير ده هنا ما فطرش لسه في الدعوه الاصليه هو بس عايز مثلا يحدد مثلا حجم الضرر فنجيب خبير فمثلا الطرف الثاني مثلا ما يعجبوش كلام الخبير فيطعن يا اما يطعن في تقرير الخبير او يطلب برد الخبير او تغيير الخبير فالقاضي ممكن في بعض الاحيان يستجيب للطلب الطرف الثاني ويجيب خبير ثاني يبقى انا كده ايه الحكم لسه مش نهائي اهو لان ممكن يجيب خبير ثاني امتى بقى الحكم يكون نهائي لما يفصل في ايه في الدعوه الاصليه اللي انا اصلا الدعوه انا طالبها انا مثلا طالب تعويض حكم لي بالتعويض خلاص كده يبقى انا كده الحكم بقى ايه بقى نهائي فلازم يكون الحكم نهائي ولا هتلاقي كل شويه واحد يجي لك حكم اجنبي يقول لك انا نفذ الحكم ده كمان شويه يجي لك حكم ثاني من نفس المحكمه يقول لك برده ايه ده بعديه ما ينفعش فلازم يكون الحكم ايه نهائي ذا جادجمنت ماست بي فاينل طيب لو مثلا حكم متعلق باموال يعني زي ما قلنا مثلا واحد طالب مبلغ تعويض او زوجة طالبه نفقه في الحاله دي بيحصل ايه لازم يكون الحكم ده متضمن مقدار هذا المبلغ سواء بقى كانت مثلا تعويض او كان ثمن او كان فوائد مثلا لو كان في مثلا قرض او لو كانت نفقه مبلغ محدد طيب لو زي ما قلنا لو عندي حكم ما فيهوش المبلغ المحدد يبقى انا برضه ايه القاضي ما فصلش في ايه في الدعوه الاصليه يعني مثلا ممكن القاضي مثلا زي ما قلنا يحكم مثلا بخبير او مثلا بند بخبير او مثلا يبقى في دعوه تحفظيه على اموال الشخص طيب هل الكلام ده هل ده حدد مبلغ معين لسه ما حددش طالما لسه ما حددش يبقى الايه الجادجمنت از نوت فاينل يت وانس هنا لما نتكلم عن جزء متعلق بجادجمنت ان بيرسونال It will fix a specific amount of money. In this case, the judgment must define uh, this, this amount, the exact amount that should be paid by the other party. That you might talk about the حكم يكون حكم نهائي. طيب. Second subsection: the conclusiveness. The judgment should be conclusive. Conclusive. What does it mean? It means that. اللي هنا الحكم ان يكون بالعربي بنسميه حكم بات يعني ايه حكم بات يعني يكون غير قابل للطعن عليه باي طريقه من طرق الطعن احنا قلنا فاينل مجرد بس ايه ان انا خلاص خدت حكم في الدرجه اللي انا خدتها يعني مثلا خدت حكم في محكمه الدرجه الاولى خدت حكم في الاستئناف كده طالما الحكم خلاص انتهى وصدر حكم في الدعوه الاصليه كده بقى الحكم ايه بقى حكم نهائي لكن الحكم امتى بيكون بات بيكون بات لما يكون غير قابل للطعن عليه ف من ضمن الشروط ان في انظمه قانونيه بتقول لك انا لازم يكون الحكم بات برضه زي ما قلنا لنفس السبب عشان يكون في استقرار ما يجيش انا اطلب تنفيذ حكم اجنبي وبعد شويه يجي لي حكم ثاني من محكمه اعلى محكمه استئناف وبعد كده يجي لي من محكمه نقد حكم ثاني وبعد كده يحصل فيه ايه تضارب في تنفيذ الاحكام وبالتالي بيشترط ان يكون ايه الحكم بات بات يعني ايه يعني غير قابل للطعن عليه باي طريقه من طرق الطعن طبعا كل الكلام ده داخل الدوله التي اصدرت ايه الحكم يعني كل ده بنشوف الكلام ده في النظام القانوني اللي اصدر الحكم فالقاضي بس بتاع التنفيذ بيتاكد ان الحكم ده فعلا خلاص كده بات يعني غير قابل للطعن عليه سواء انقضت مده الطعن او صدر من اعلى محكمه يعني سواء ان انا مثلا خدت 
حكم مثلا من اول درجه او من محكمه الاستئناف وانتهت مده الطعن فخلاص كده اصبح الحكم بايت غير قابل للطعن عليه او ان انا ايه ان انا طعنت امام على هذا الحكم امام محكمه النقد المحكمه العليا وصدر حكم برضو نهائي في هذا الامر يبقى كده خلاص برضو غير قابل للطعن عليه باي طريقه من طرق ايه الطعن طيب طبعا في الدوله التي اصدرته ده فيما يتعلق بايه ب The judgment must be final and the judgment must be conclusive. So the first condition is the judgment should be final and conclusive. Of course, as you know, every conclusive judgment is final, but not every final judgment is not necessarily conclusive. Because as I told you, conclusive that we can't go to any higher court. Second condition, the judgment must emanate from a competent court. So to be recognized, a foreign judgment should emanate from a competent court. يعني يصدر الحكم عن محكمة مختصة. طبعا هنا قواعد الاختصاص بتكون ايه؟ بتكون وفقا لقانون هذه الدولة يعني يكون وفقا لقانون الدولة التي أصدرت هذا الحكم تكون هذه المحكمة محكمة مختصة طيب ليه السبب ده؟ السبب ده عشان خاطر زي ما قلنا برضو نفس القصة عشان خاطر لو المحكمة دي غير مختصة هيحصل ايه؟ هيحصل ان الحكم ده يقدر الطرف التاني يطعن عليه بعدم الاختصاص وبعد كده هتنظر بقى المحكمة المختصة نفس المسألة وهتصدر حكم في نفس الموضوع تاني وهيبقى في حكم عندي برضو حكم ايه؟ حكم تاني مختلف ممكن بعد كده اروح لمحكمة الايه؟ التنفيذ اللي هي المحكمة بقى في الدولة المراد التنفيذ فيها وهقول لهم انا عندي حكم اهو في نفس الموضوع برضو ايه؟ انفذه. فممكن يحصل تعارض في التنفيذ عشان كده دايما زي ما قلنا بيبقى فيه بس ضمانات بتحطها ايه؟ دولة التنفيذ ان هي عشان تتأكد ان هذا الحكم خلاص مش هيجي لي كل شوية هيجي لي حكم في نفس الموضوع انا انفذه. فزي ما قلنا أول حاجة يكون الحكم نهائي وبات ويكون كمان صادر على المحكمة المختصة عشان ما يجيليش حكم تاني بعد كده من محكمة أخرى تقول برضه إن هي مختصة. يبقى كده نتأكد إن الحكم ده فعلا صادر عن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوة. Third condition: The judgment proceedings should not be opposed to natural justice. What is this condition? This condition is a little bit general, but it's mainly about keeping balance between both parties so we have a principle called audi alteram patem audi alteram partem this latin maxim means listen to the other side or let the other side be heard as well this maxim means that I let the defendant defend himself. So I have to keep time and means to keep the defendant and let him prepare his defense. This is to guarantee that the defendant had his full right to defend himself. And this is the basis of the natural justice. So he can provide documents, prepare defense, and also he should have access to opponents' documents. So this principle, it is in many and most of legal systems, and I will tell you why. This principle includes the right of party to have a lawyer and his lawyer ha has to confront the witnesses, this is mainly in common law, and to have fair opportunity to, cha to challenge the evidence presented by the other party. So he should have the chance to defend himself and to discuss everything with the, the other party and with witnesses also. This principle is a universal principle. 
this is not a domestic or a local principle, it is recognized worldwide. This principle, we will find it in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, so the UDHR, and this article states that everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. This is a general principle concerning equality and fair public hearing by an independent and impartial tribunal. All of these elements will guarantee the natural justice. So the other party will have the chance to defend himself and he will be seized in front of the independent and impartial tribunal. We have also Article 6, Paragraph 1 of the European Convention of Human Rights. It states that in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charges against him, everyone is entitled to a fair and public hearing with a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Here just the European Convention of Human Rights added the element of reasonable time. لكن تكون عدلة ناجزة بمعنى reasonable time يعني ما يكونش مثلا ياخد الحكم مثلا في عشرين سنة فلو خد الحكم في عشرين سنة برضو هنا ما يعتبرش ان الحكم ده ايه ان هو الحكم ده يخالف هذا الشرط اللي احنا قلناه طيب من ضمن برضو الحاجات اللي بتخالف هذا الشرط انه زي ما قلنا ما يكونش للشخص او الطرف الاخر يكون عنده الحق او نمكنه من الحق ايه الحق في الدفاع الحق في الدفاع ده ده يعني حق يعني ده مسألة بينترك تحتها كثير من الأمور زي ما قلنا حق مثلا أن هو يتمكن من تحضير دفاع يتمكن من تعيين محامي يتمكن من الحصول على نسخة من المستندات القادمة طرف الآخر وكمان عشان يقدر يحضر دفاع فهو وكمان أن هو يتبلغ بموضوع الدعوة يتم إعلانه بشكل صحيح وفي المدة كل الكلام ده كل الامور دي كلها تندرج تحت ايه حق الدفاع وعشان كده دايما تلاقوا ان اغلبيه العمليه يعني اغلبيه المشاكل اللي بتحصل في التنفيذ بتكون في هذه الجزئيه يقول لك لا ما تمش اعلاني بشكل صحيح لا ده الاعلان باطل والكلام ده كله فكل الجزئيه دي هي دي الجزء اللي المتعلق ب سر سر العداله وفيما يتعلق بحقوق ضمان حقوق الدفاع طيب here we talk about the defendant and should have this right and I will say it in English where the defendant so in the original proceedings was not properly notified the judgment obtained may not, may not be enforced abroad so if the defendant did not have the chance to defend himself in this case the judgment may not be enforced abroad but the defendant has to prove that he was not notified of the proceedings which had been instituted against him and that he had no opportunity to defend himself. ده معناه انه لازم المدعى عليه هو اللي يقدم ما يثبت ان هو لم يتم اعلانه بشكل صحيح او كان في خطأ في الاعلان او لم يتم احترام حقوق الدفاع الخاصة به. فكل ده بيكون ايه؟ بيكون عن طريق او العبء الاثبات هنا بيقع على مين؟ على عاتق المدعى عليه هو اللي يقول لا انا ما تمش اعلاني بشكل صحيح او انه انا لم يتم احترام حقوق الدفاع الخاصه به من ناحيه مثلا ان هو زي ما قلنا ان هو ما تمكنش مثلا من تحضير دفاعه ما كانش عنده مده كافيه لتحضير دفاعه لم يطلع على مستندات الطرف الاخر او على حجج الطرف الاخر وكل هذه الامور ده فيما يتعلق بايه بالشرط الثالث let's now read the fourth condition the fourth condition The judgment must 
not have been obtained by fraud. So if you remember, we talked about fraud in conflict of laws when we talked about uh, fraud uh, on the law. And here's a fraud. We have the same concept in, of fraud here in enforcement. When we talk about fraud, we have the two elements, material element and moral element. We, we still have these elements here. But in another way, here we talk about fraud or falsification of any fact or act that will or may change the solution of the case. For example, I can bring a, 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 a fake docu document and the judge will make his decision according to this document. But as I told you, we have we still have the moral element. That means that this, this person should know very well that this uh, document is not authentic. يعني واحد مثلا قام بتزوير أو تقديم أوراق غير حقيقية أو هو بيضلل العدالة زي مثلا واحد قدم مثلا مستندات مزورة أو جاب شهود زور فممكن هو يزور في وقائع أو يجيب شهود زور أو يزور في مستندات ف أو يزور في عقد بس لازم زي ما قلنا في ال في الغش نحو القانون زي ما قلنا عندنا عنصر مادي وعنصر معنوي الاثنين لازم يكونوا برضو متوفرين في في التنفيذ برضو لازم يكون الشخص ده اللي قدم هذه المستندات يكون عن قصد يكون هو كان يقصد ان هو يضل القاضي ان هو يخليه يوصل لحكم معين عن طريق هذا المستند يعني لازم المستند ده يكون برضو يؤدي الى سير القضية في اتجاه معين لو كان هذا برضو المستند غير مؤثر يعني لو كان مثلا هذا المستند this document is not effective in the solution of the case ما عندناش مشكلة it will not be considered as a fraud امتى يكون في فرود لما يكون عندك حكم مبني على مستند معين او على وقائع معينة وهذه وقائع غير حقيقية مع علم هذا الشخص بان هذه وقائع غير حقيقية اللي هو ايه اللي هو مرتكب هذا الفعل فده عندنا برضو زي ما قلنا في العنصر المادي والمعنوي موجودين برضو فكرة الفرود بس بشكل تاني عن طريق ايه عن طريق التنفيذ يعني واحد قدم للقاضي وقائع معينة او مستندات معينة بتؤدي الى زي ما قلنا انه يصدر الحكم بشكل معين وبالتالي هنا الحكم مبني على ايه على فرود فعشان كده قلنا to constitute fraud the concerned facts or acts should be made knowingly and intentionally that this is concerning the moral element and if we have uh, a negligent disregard or a mistake or an accident in this case we will not consider this as a fraud يعني لو احنا عندنا شخص مثلا قدم مستند غير حقيقي او مزور وهو ما كانش يعلم بيه يعني مثلا حصل عليه من جهه معينه وهذه الجهه ما كانتش مثلا مراجعه هذا المستند بشكل صحيح وقدمه وقدمه بحسن النيه من غير ما يعرف ان هذا المستند في مشكله ففي هذه الحاله ما يعتبرش فيه فرود فعشان يكون في فرود لازم يكون الشخص اللي قدم هذا المستند قدمه بغرض انه زي ما قلنا يخلي الحكم في القضيه بشكل معين يعني عايز مثلا يلزم الشخص مثلا زي ما قلنا مثلا بتعويض فيقوم هو مثلا جايب فاتوره كده ايه مزوره من اي مثلا مستشفى يقول ان هو اصيب بضرر كبير جدا بالغ جدا عمل عمليه مثلا بمبلغ كبير جدا وهو ما عملش العمليه دي فهو هنا زور بارادته هو عارف ومدرك هذا الامر وعارف ان ده هياثر على الحكم في النهايه لان الحكم هيكون طبعا وفقا للضرر اللي حصل له فهنا في الحاله دي هيبقى في فروت لكن مثلا زي ما قلنا لو كان مثلا في خطا غير معلوم وهو حصل على مستند معين وقدمه للقضاء وهو ما يعرفش ان هذا المستند غير حقيقي في هذه الحاله ما فيش فروت وزي ما قلنا برضو في العنصر المادي نفس الكلام لازم يكون المستند نفسه مؤثر على القضيه يعني لو لو احد الطرفين قدم قدم مستند ك القاضي مثلا ما اخدش بيه او ان هو ما اعتمدش عليه في اصدار حكمه في هذه الحاله برضو ما يعتبرش ان في فروت اند 
last condition, the fifth condition, the judgment must not offend the public policy of the local state. Taman, the local state means the state where the judgment should be enforced. So, a foreign judgment, of course, could not be enforced in another country if it's contrary to its public policy. زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع النظام العام وقانون واجب التطبيق قلنا ايه اتكلمت معاه معاكم فيها قبل كده قلت لكم هنرجع لها تاني دلوقتي دلوقتي بقى بنتكلم عنها اللي هي فكره ايه فكره ان انا لو انا طبقت لو القاضي طبق قانون معين وبعدين راح اروح انفذه في دوله تانية هيحصل ايه هيحصل ان ممكن الدوله التانية دي ما يتنفذش فيها الحكم لمخالفته للنظام العام فانا ما افرحش ان انا اخد حكم من دوله معينه او قانونها مثلا حي يعني انا يكون الشخص شايف ان هو ده كويس بالنسبه له وبعدين يجي بقى ينفذ الحكم يكتشف انه ايه انه مخالف للنظام العام في دوله التنفيذ يبقى هو زي ما قلنا ايه واحد مثلا عايز يعني كان مثلا ممكن محكمه التنفيذ كانت هي مختصه ومحكمه الاجنبيه مختصه فهو يرجع محكمه الاجنبيه يقول لك اصل القانون هي هتطبق قانون احسن دي. طيب هذا القانون مخالف للنظام العام في دوله القاضي الثاني او دوله التنفيذ اللي عايز ينفذ فيها فحتى لو هو حصل على حكم من الدولة الأخرى الأجنبية لما يجي ينفذ برضو الحكم مش هيتنفذ مش هيعرف ينفذ الحكم يبقى هو ما ما عملش حاجة زي ما قلت لكم قبل كده إنه فكرة إن هو لو هيروح لمحكمة أجنبية ياخد منها حكم ويجي ينفذه في نفس الدولة طب لو كان راح لنفس القاضي كان القاضي هيعمل إيه؟ كان القاضي هيستبعد تنفيذ آه سوري كان هيستبعد آه تطبيق القانون الأجنبي برضو ده لأنه مخالف للنظام العام فلو راح لدولة تانية ه برضو ما استفادش ما استفادش كتير انا صحيح هو خد حكم لكن هذا الحكم لن ينفذ في هذه الدوله الا طبعا لو يقدر ينفذه في دوله اخرى او في دوله اجنبيه ما فيش مشكله بقى في الحاله دي يقدر ان هو ايه يقدر ان هو ينفذ هذا الحكم في اي دوله اخرى لو ما كانش مخالف للنظام العام في هذه الدول وطبعا بالاساس طبعا هيقدر ينفذه في الدوله التي ايه التي اصدرت هذا الحكم وبالتالي ده برضه بيكون من الافضل يعني ان هو ان الشخص طبعا في الغالب بيلجا للمحكمه اللي هي بيكون في الغالب بيكون التنفيذ بيتم فيها يعني عشان ما يتعبش في اجراءات التنفيذ اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي هيخش بقى في التنفيذ ايه هيخش في التنفيذ الاحكام الوطنيه اللي هي طبعا هتدرسوها في ماده مستقله لوحدها طيب so this is concerning the public policy so the judgment the foreign judgment must not offend the public policy of the local state Here, I want to mention that we have to make a difference between the obligation arising out from the foreign judgment and the original cause of action. What is the difference? The obligation arising from the foreign judgment is what has to be enforced. But when we talk about the original cause of action is the cause. أنا طالب إيه من القاضي؟ أنا برفع قضية ليه؟ هو ده أساس الدعوة الأصلية. زي ما قلنا في دعوة بعد كده فرعية ودعوة تحفظية دي على جنب، أنا بتكلم على الدعوة الأصلية، أنا عايز إيه؟ طالب إيه من المحكمة؟ هدفي إيه من الدعوة؟ هو ده المقصود بإيه؟ أوريجينال كوز أوف أكشن. بعد كده بيترتب عليها بعض الأمور، زي قلنا الأوبليجيشن أرايزنج فروم ذا فورين جادجمنت، في أوبليجيشنز، في زي ما قلنا أثار لهذا الحكم. زي مثلا زي ما قلنا الحجز على أموال أحد الأشخاص. ما هو ده التنفيذ، أنا بنفذ ليه؟ واحد مثلا مطلوب مثلا عليه مبلغ تعويض او نفقه والشخص الثاني مش عايز يدفع فهيعمل ايه؟ هيطلب التنفيذ طب التنفيذ غرضه ايه؟ ان هو يحجز على اموال هذا الشخص طيب كل ده نحطه على جنب احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ على اوريجينال كوز اوف اكشن يبقى بنيجي نتكلم على البابليك بوليسي بنتكلم على الدعوه الاصليه نرجع لورا شويه ونشوف الدعوه الاصليه دي كانت ايه؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض مثلا اتكلمنا في ايام ما اتكلمنا عن التورت في كونفليكت اوف لوز لما نتكلم عن التورت لو تفتكروا احنا قلنا لو الخطا غير مجرم داخل مصر اصلا ما فيش ايه؟ ما فيش اصلا قاعده الاسناد هتطبق، حتى قلنا النص ده لا يطبق في هذه الحاله. وبالتالي ما فيش قاعده اسناد، ليه زي ما قلنا ان احنا بنعتبر المسؤوليه التقصيريه وفقا لايه؟ لقانون دوله القاضي، فلو قانون دوله القاضي اللي هو القاضي المصري زي ما قلنا لو نفترض احنا امام القاضي المصري. الموضوع ما يعتبرش تورت، ما فيش تورت اصلا، وبالتالي مش هتطبق قاعده الاسناد المتعلقه بايه؟ بالتورت. طيب ممكن واحد بقى يعمل فيها ناصح يعمل ايه؟ يطلع على ايه؟ على دوله اجنبيه ويرفع قضيه هناك ويكون الفعل ده مجرم هناك فطبعا هيطبق ايه؟ الليكس فوري بتاعت 
الدوله الايه دوله القاضي اللي هو الاجنبي وهيحكم ايه بالتعويض انه في فعلا تورت وفي وبالتالي هيبقى في دامج وبالتالي ذا اذر بارتي هاز تو ريبير ذيس دامج فيحكم له بمبلغ تعويض يوم يعمل ايه الراجل ده ياخد الحكم ده ويجي بيه مصر ايه ينفذ زي ما قلنا هو ممكن يتحايل على فكره ايه على فكره انه ما فيش قاعده اسناد طيب في الحاله دي هيحصل ايه بقى هيحصل ان هو مع حكم من محكمه وبعدين هيجي بايه هيجي بهذا الحكم خلاص الحقيقة. طبعا عشان خاطر ينفذ او يحجز على اموال هذا الشخص يعني في هنا تنفيذ طيب زي ما قلنا لما نيجي نتكلم عن البابليك بوليسي احنا بنرجع خطوه لورا بنرجع عن ايه عن الاوريجينال كوز اوف اكشن يعني مثلا زي برضه هنشوف مثال تاني مثلا واحد برضه عايز يحجز على مثلا شخص عشان عشان في قضيه نسب قضيه نسب لان الشخص ده مثلا متبنى لو الشخص ده متبنى التبني مخالف للنظام العام في مصر طيب لو الشخص ده متبنى وبعدين بناء على على ذلك هو مثلا بقى له حق في الميراث وفقا لايه؟ للحكم الاجنبي. فده من اثار هذا التبني. طيب الدعوه الاصليه كانت ايه؟ كانت دعوه نسب، لو افترضنا ان هي دعوه نسب. يبقى في هذه الحاله برضه الاوريجينال كوز اوف اكشن هي اللي مخالفه للنظام العام، وبالتالي هي دي اللي على اساسها بيترفض التنفيذ. يبقى رفض التنفيذ مش موضوع فلوس، مش موضوع ان هو يقول له انت هتحجز عليه ولا لا. الفكره كلها فكره الاوريجينال كوز اوف اكشن. فاذا الليجاليتي هنا بتكون اوف ايه؟ اوف ذا اوريجينال كوز اوف اكشن. And this will, as a consequence, will avoid the new obligation. يعني طبعا أنا لو ما اعترفتش بالكوز اوف اكشن نفسه يبقى مش هعترف بنتائجه وباثاره. So the foreign judgment cannot be enforced if the original claim is contrary to the public policy of the country in which the judgment has to be enforced. ده فيما يتعلق بإيه؟ بالشروط العامة اللي احنا قلناها the general conditions. And we said that we have five conditions. So for judgment must be final and conclusive. The judgment must emanate from a competent court. The judgment proceedings should not be opposed to natural justice. The judgment must not have been obtained by fraud. And finally, the judgment must not offend the public policy of the local state. These are the five conditions, the general conditions in several legal systems. We have some or all of these conditions. Then we will have to find out if the Egyptian conditions are the same or what does the legislator take from these conditions to apply in our Egyptian legal system concerning enforcement of foreign judgments. So concerning Egyptian conditions, we will talk about them next lecture. And next lecture will be next week. And until I see you next week, I wish you a nice weekend. Goodbye.